Hi friends, I am Vidu. We are going to talk about physics in the exam oriented title. So, we are going to talk about the topic of lens. We are going to talk about the exam in the exam. We are going to talk about the lens. We are going to talk about the lens in two ways. We are going to talk about the lens in the convex lens and the concave lens. We are going to talk about the lens in two ways. We are going to talk about the lens in two ways. Convex and concave. अब आदि हैं यानी बड़ा रंडे लेंस इंडियन पेर और निर्दिष्ट गया ना कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव फिर रंडे यानी निर्दिष्ट किन्तु मलयालम तिला ना कॉन्वेक्स इंदम कॉन्केव इंदम यानी मलयालम तिला निर्दिष्ट निर्दिष्ट किन्तु अब Convex lens itu baru aibol. Convex lens dah itu bolan ini kita. Convex lens itu baru aibol. Jadi itu bolan convex lens ini kita. Ini ada agra fahamgal ke vidi korawa ini kita. Madhya fahamgal tadi kita berdua rum vidi kurud dalam ini kita. Apa agra fahamgal ke vidi korawa? Madhya fahamgal ini vidi kurud dalam ayat lalu lens hari apa ini beranak convex lens. Ada sebab itu concave lens itu baru aibol. Concave lens Ini boleh, anak concave lens ini kita. Concave lens itu berapa import? Agar fahamkan kalau kevidi kurang dalam ini kium, madya fahamkan ini kevidi kurang ini kium. Lens hari apa ini beranak concave lens. Ini ada convex lens ini focal length itu berapa ini? Positive ini kium. Ada boleh, anak convex lens ini power itu berapa ini? Positive ini kium. Apa convex lens ini focal length itu power itu positive mana? Concave lens in the focal length and power is negative. So, positive focal length is the convex lens. Positive power is the convex lens. Now, negative power lens is the concave lens. Negative focal length is the concave lens. Positive focal length is the concave lens. Negative focal length is the concave lens. Negative focal length is the concave lens. Now, this is the question of the question of the question of the question of the question. Harasu Drishti. Alangkah le short sight, myopia, perihari kian ubi ikan lens sehida. Alangkah le long sight perihari kian ubi ikan lens sehida. Apa itu? Malu le tricky way la, nama le pembawa nida. Apa nama le itu? Random, ninggal le malayalam teliti nongka. Convex nnum, concave nnum, ninggal le malayalam teliti nongka. Apa malayalam teliti nongka? Malu convex anu valida itu andiri kena. Unna, randa, muna, nala, anjak seru nnda convex nadi apol. Concave nadi apol, unna, randa, muna, nala seru mana concave nolada. So valida itu anjak seru ninggal malayalam teliti nongki apol valida itu convex anu. Apa convex lens? Apa nama le? Yang beri kita convex lens use ini nada convex lens use ini nada long sight matan biologi kena lens ana convex lens. Alangkah perayaan long sight ni ber beranda hypermetropia matan biologi kena lens seorang cuci. Hypermetropia matan biologi kena lens ana convex lens. Ini erat erat kita nolak cerita tu konke bana. Apa cerita dah itu guna short sight mata ni biologi kena lens. Alangkah myopia perihari kian ni biologi kena lens seorang cuci. Myopia alangkah short sight perihari kian ni biologi kena lens sana concave lens. Apa ini marak kerja? Nengal random convex random concave ni nengal Malaysia tu lirik nukka. Malaysia tu lirik nengal lirik tu bol. A dano vali tu, adu long sight mata ni use inu. A dano cerita tu, adu short sight mata ni use inu. Nengal lirik tu bol long sight myopia. Ah sorry, long sight hyper Metropia mata ni biologi dalam lens seorang cerita convex, short sight mata ni biologi dalam lens seorang cerita concave lens. Saya dah nak kena nama kita cuci kiam. Positive power dalam lens seorang cerita convex lens, negative power dalam lens seorang cerita concave lens. So ini ibaran nama kita cuci kiam sahaja dalam rikus ni seorang cerita. Nampol lens ini power nya kurus baranju positif power la lens convex sana nom, negatif power la lens concave lens sana nampol baranju lens ini power nya unit jenda ana social logos nya lens ini power nya unit jana diopter, diopter ana lens ini power nya unit. Lens ini power anda an social focal length ini de reciprocal arya pernah peranu power of the lens. Apa ini yang sorry kiam Power in diopter another. Power in diopter another. 
മീറ്ററിലുള്ള മാറിപ്പോരുത് മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് പവർ ഇൻ ഡയോപ്റ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയോപ്റ്റർ ഇനി പവർ ഇൻ ഡയോപ്റ്റർ എന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ മീറ്റർ ആണോ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ മില്ലിമീറ്റർ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം സോ മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഇൻ ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയോപ്റ്റർ അതിനെ ലോങ് സൈറ്റും ഷോർട്ട് സൈറ്റും പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ലോങ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ലോങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തി ലോങ് 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 ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിലേക്ക് പോവാ ലോങ് സൈറ്റ് ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള വസ്തു ഒരു വസ്തുവിനെ വ്യക്തമായി കാണണമെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് റെറ്റിനയിലായിരിക്കണം ഒരു വസ്തുവിന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണണമെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെറ്റിനയിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇത് റെറ്റിനയാന്ന് വിചാരിക്കുക ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തു അടുത്തുള്ള വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് ലോങ് ലോങ് അതായത് റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിലായിരിക്കും റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിൽ റെറ്റിനയും കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോയി ലോങ് റെറ്റിനയും കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ഇമേജ് റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിൽ രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലോങ് സൈറ്റ് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അടുത്ത് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിലെ എടുക്കാവൂ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഡിഫക്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അകലെയുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള അകലെയുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഇമേജ് അകലെയുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് അകലെയുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെറ്റിനയ്ക്ക് റെറ്റിന വരെ പോകത്തില്ല ഷോർട്ട് റെറ്റിനയ്ക്ക് മുന്നിലായിരിക്കും രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഇമേജ് റെറ്റിനയ്ക്ക് മുന്നിൽ രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഇമേജ് റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിൽ രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് ഇത് നേത്രഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം നേത്രഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുമ്പോ നമുക്ക് റെറ്റിന വരെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല നേത്രഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലോങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേത്രഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലെൻസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെൻസ് മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേണിംഗ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടും ബേണിംഗ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ കൈ നോട്ട് പാം റീഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിലുള്ള ലെൻസ് ഏതാണ് ചോദിക്കാം അത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ക്യാമറയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള ലെൻസ് ഏതാണ് ചോദിക്കാം കണ്ണിലുള്ള ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പിലും മൈക്രോസ്കോപ്പിലും ഒക്കെ ഉള്ള ലെൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ജനലിലൊക്കെ സോറി വാതിലൊക്കെ സ്പൈ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് അത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലെൻസിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലെൻസിൽ നിന്നും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനൻസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനൻസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് റിഫ്രാക്ഷ
പ്രകാശം ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലെൻസിൽ നടക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷനും മിററിൽ നടക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷനുമാണ് ലെൻസിൽ നടക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷനും മിററിൽ നടക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷനുമാണ് ഇനി മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റും ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ലെൻസ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുവാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ മൂലം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുൻപും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് അല്പസമയം സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയം കൂടെ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സൂര്യൻ ചക്രവാളം ഹൊറൈസണ് മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹൊറൈസണ് മുകളിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാം ഹൊറൈസണിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ സൂര്യനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ജലത്തില് ഒരു ഗ്ലാസ്സില് ജലത്തിലിട്ട സ്പൂൺ വളഞ്ഞതായി ഒടിഞ്ഞതായി തോന്നുന്നു കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ കാരണവും റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം കുറവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം കുറവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസവും റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ നിറത്തിന് കാരണം വേറാണ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ നിറത്തിന് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ താപനിലയാണ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ നിറത്തിന് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപനിലയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപനിലയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള നിറമാണ് നീല നീല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈറ്റ് പിന്നെ യെല്ലോ പിന്നെ ഓറഞ്ച് റെഡ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താപനില കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നീല നിറത്തിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സോ റിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തരും ഇത് ഏത് ഫിനോമിൻ ആണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിനൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി പ്രകാശം ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു സി ഇതൊരു ഗ്ലാസ് പ്രസമാണ് ആ ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നു ഇത് ഒരു മീഡിയം ഇത് രണ്ടാം ഇത് എയർ എന്ന് ഇത് എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം ഇത് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം അപ്പൊ എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് സോറി പ്രകാശം ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരു ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെയും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ദൃശ്യ പ്രകാശത്തെയാണ് കടത്തിവിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെയാണ് കടത്തിവിട്ടത് നമുക്കറിയാം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെവൻ കളേഴ്സ് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടായത് കണ്ടെത്തിയതാരാൻ ചോദിക്കാം ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടായത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ പക്കൽ നിന്നും സാർ പദവി നേടിയ ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാൻ ചോദിച്ചാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ചരണ നിയമങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചു താരാൻ ചോദിച്ചാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം പ്രസ്താവിച്ചു താരാൻ ചോദിച്ചാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഗണിത സോറി ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവും ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തന്നെയാ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാൻ ചോദിക്കാം അതും ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തന്നെയാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ കണികാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാൻ ചോദിച്ചാലും ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അപ്പൊ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ കുറിച്ച് അത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഇവിടെ പ്രകാശം എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലേക്ക് കളഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നു രണ്ടാമത് ഇവിടെയും റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നു സോ നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് കടന്നു പോലെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെവൻ കളേഴ്സ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ്
വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിനടുത്തായിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ആളാണ് വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ആളായിരിക്കും എപ്പോഴും ബേസിനടുത്ത് വരുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയാണ് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ആള് എപ്പോഴും ബേസിനടുത്തും വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയാണ് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടും മീൻസ് ബേസിലല്ല മുകൾ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ഇതിന്റെ ഓർഡർ വയലറ്റ് ഇൻഡിക ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് സോ ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഈ പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാൻ ചോദിക്കും മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ജലഗണികയ്ക്കുള്ളിൽ കടക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പക്ഷെ ഒരു തവണ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷനിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് ടു ടൈംസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വൺ ടൈം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ടൈംസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വൺ ടൈം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലാക്ഷൻ അതാണ് കൂടുതൽ കറക്റ്റ് അതായത് പ്രകാശം ജലഗണികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജലഗണികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് സോറി പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശം ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും ഒരു തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ ആയി ഇവിടെ വെളിയിലേക്ക് പോകാതെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നാണ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം രണ്ട് തവണ റിഫ്രാക്ഷനും ഒരു തവണ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അന്ന് ഇതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ആൻസോ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം അതിന് പ്രതിഭാസം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നെ മഴവിലിന്റെ പുറം വക്കിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡും മഴവിലിന്റെ ഉള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വയലറ്റുമാണ് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സെക്കൻഡറി റെയിൻബോയുടെ മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അത് ഈ റെയിൻബോ നേരെ അങ്ങ് തിരിയും സെക്കൻഡറി റെയിൻബോയുടെ മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വയലറ്റും ഉള്ളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് റെഡുമാണ് നേരെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിന് നേരെ എതിരായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് കാര്യം അവിടെ രണ്ട് തവണ ടി എ ആർ നടക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ റെയിൻബോ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് തിരിയുക ചെയ്യുന്ന മുകളിലായിട്ട് വയലറ്റും താഴെ ആയിട്ട് റെഡും ആയിരിക്കും വരുന്നത് മഴവിലിന്റെ ആകൃതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർദ്ധവൃത്ത അതിൽ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പാണ് എയ്റോപ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മഴവിലിന്റെ ആകൃതി എന്താന്ന് ചോദിക്കാം അത് സർക്കിൾ ആർ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ കാരണമാണ് നമുക്ക് പകുതി മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പകുതി കാണാൻ സാധിക്കും എയ്റോപ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സോ സർക്കിൾ ആർ ഷേപ്പാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശം ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രകാശം ഒരു അതാരി വസ്തുവിൽ തട്ടി വളയുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ 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 എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോ ഇതിനാണ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സി ഡിയിലെ മഴവിൽ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സൂര്യന് ചുറ്റും വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരാളാണ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം ഒന്നിലധികം സോഴ്സ് എന്നുള്ള പ്രകാശം ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ തീവ്രതയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ആ പ്രോസ് ആ ഫിനോമൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇന്റർഫറൻസ് എണ്ണപ്പാടയിലെ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കേഴ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാലും ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കേഴ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ